ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്ഷ്യ കുമാസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലത്തെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുൻപ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുൻപ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇയർ ആണത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി മീനിങ് നോക്കാം എന്താണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് നോക്കണം ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഫ്രീലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ആർ കോൾഡ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലിറ്ററലി മീൻസ് എ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് എ റൈറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം പേഴ്സൺ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടു സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബൈ ഡെലിവറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മീൻസ് എ പ്രോമിസറി നോട്ട് എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എ ചെക്ക് പേയബിൾ ഐദർ ടു ഓർഡർ ഓർ ടു ബെയറർ അപ്പം നോക്കിക്കോ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് പേയബിൾ ഐദർ ബൈ ഓർഡർ ഓർ ടു ദി ബെയർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം പേ ചെയ്യാം ഓർഡർ പ്രകാരം അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഡർ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് യു ബെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം പേ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഇതിൽ മൂ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോമിസറി നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ അതിൽ സൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാവും എനിക്ക് ചെക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഡേറ്റഡ് ചെക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ചെക്കായിരിക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് തരും ക്യാഷ് തരും അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആ സൈൻ ചെയ്ത ആൾ നേരിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടോ ആ ക്യാഷ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ആരാണോ അത് ബെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എഴുതാം ആദ്യം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ്റെ ആ ഭാഗം എഴുതണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കാം ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ്
ഇന്ന വ്യക്തിക്കേ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രോമിസ് ആയിട്ട് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെർട്ടീൻ സം ഓഫ് മണി അവിടെ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പകരം കിട്ടുന്നത് എമൗണ്ട് മണിയാണ് ദെൻ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചിലത് ഇപ്പോൾ ചെക്കാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡേറ്റഡ് ചെക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റിന് കൊണ്ടുപോയി അത് എൻകേഷ് ചെയ്യണം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ മന്ത് കഴിഞ്ഞാലാവും അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക ദെൻ ദ പേ മസ്റ്റ് ബി എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ പേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആവാം ഒരു കമ്പനി ആവാം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആവാം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആവാം ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മേക്കർ അപ്പോൾ ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ അതിൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കാണെങ്കിലും അതിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രോമിസറി നോട്ടിലൊക്കെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാമ്പിങ് ഓഫ് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും എന്താ പ്രോമിസറി നോട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ബൈ ലോ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ബൈ കസ്റ്റം ഓർ യൂസേജ് ഓർ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ബൈ ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അതായത് നിയമം അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോമിസറി നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ കസ്റ്റം ഓർ യൂസേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നെഗോഷ്യബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ കോർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് നെഗോഷ്യബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹണ്ടീസ് ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിവിഡൻ വാറണ്ട് ഷെയർ വാറണ്ട് പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ ആൻഡ് റെയിൽവേ റെസിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ കസ്റ്റം ഓർ യൂസേജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ ലോണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രോമിസറി നോട്ടും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ചെക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് എ റിട്ടേൺ പ്രോമിസ് ടു പേ എഡപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി promises in writing to pay a determinate sum of money to the other either at a fixed determin- uh, determinable future time or a demand on the payee subject to specific terms appo ora parayunnathu promissory note nu vichayinjale oru debt oru kadam nammal pay cheyam nu parannittu kadam vaangiya aalu promise cheythu kodukkuna oru document aanu അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സന്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇത്ര രൂപ എന്നെ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴാണോ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവരെപ്പോഴാണോ ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴും ഞാനത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കെതിരെ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷുവർട്ടി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കടം നൽകുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ധൈര്യമായിട്ട് അവർക്ക് കടം കൊടുക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അത് അവരെ എഴുതി തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈ പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ
അപ്പം നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ദ എമൗണ്ട് പ്രോമിസ്ഡ് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടെയിൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് സം ഓഫ് മണി അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് റൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടിയൻ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ പേ ചെയ്യുക ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്കർ അപ്പോൾ ഞാനാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈൻ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ദൻ ദ മേക്കർ മസ്റ്റ് ബി എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ പ്രോമിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് മസ്റ്റ് ബി എ ഡെഫിനിറ്റ് പേഴ്സൺ പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സെർട്ടൈൻ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോമിസ് റീ നോട്ടിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ദൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ പേ ചെയ്യണം ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കണം ദൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം അത് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി പാർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ എത്ര പേരാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മേക്കർ ഓർ ഡ്രോയർ അപ്പോൾ ഡ്രോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോമിസറി നോട്ട് ആരാണോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് നമ്മൾ മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പേ ദ പേ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ എമൗണ്ട് ഈസ് പേയബിൾ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അവരെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ പേ ചെയ്യും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് മേടിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ എൻഡോസർ ഉണ്ട് ഇതിൽ എൻഡോസർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു എൻഡോസേഴ്സ് ദ നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ആരാണോ അത് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് നമ്മൾ എൻഡോസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻഡോസി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹൂസ് ഫേവർ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ബൈ എൻഡോസ്മെൻ അപ്പോൾ ആരാണോ അത് സ്വീകരിച്ച ആൾ അവരെയാണ് എൻഡോസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ് സോറി പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം പറയാഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കാം അത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഈ പ്രോമിസറി നോട്ട് പോലത്തെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റേത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആരാണ് കടം വാങ്ങിയ ആളാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്കർ ഡയറക്റ്റിംഗ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി ടു ഓർ ദ ഓർഡർ of a certain person or to the bearer of the instrument appo ee bill of exchange nu parayunnathu endana nerthe parna adhe definition um karyangal enniyana idile vannittullathu appo idile endana pratheegichu shraddhikkana nu cheyyanale a bill of exchange is a written acknowledgement of debt written by the creditor and accepted by the debtor appo idu aarana return cheynathu idu aarana ezhudunathu creditor aanu ezhudunathu adhaidu kadam kodukkunna aalana idu ezhudunathu nattu adhe ezhudiittu aa നമ്മൾ കടം കൊടുത്ത ആളുടെ അതിൽ ഒരു ഒപ്പ് മേടിക്കും നമ്മൾ അതായത് മറ്റേ ആൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിലൊരു ഒപ്പ് മേടിക്കും നീ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ തരാനുണ്ട് അത് ഇത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നോളാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസിന് മുൻപ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ്
ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സൈൻഡ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡ്രോയി അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡ്രോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ അത് എഴുതുന്ന ആൾ അതായത് കടം കൊടുത്ത ആൾ ക്രെഡിറ്റർ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ഡ്രോയർ ഡ്രോയി ആരായിരിക്കും ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം അത് എത്തിക്കരുത് പ്രോമിസറി നോട്ടിലും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലും രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെയർ ദ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതർ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് പ്ലേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദെൻ റിക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ബി കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓഫർ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഡിമാൻഡ് ബില്ലും ടേം ബില്ലും ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ബിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സ് എ ഡേറ്റ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ബിൽ ദ ബിക്കം പേയബിൾ അറ്റ് എനി ടൈം വെൻ ദർ ഈസ് എ പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ പേയി ബൈ ദി ഹോൾഡർ അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ബില്ലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അത് പേ ചെയ്യണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റും ടൈമും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ടേം ബില്ലിൽ എന്തായാലും പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ആണ് അതായത് ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു ടെനർ പീരീഡ് അതിന് ആ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടെനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ടേം ബില്ലിൽ വരുന്നത് ട്രേഡ് ബില്ലും അക്കോമഡേഷൻ ബിൽസുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ട്രേഡ് ബില്ലിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ ആരാണ് മേക്കർ ഓഫ് ദി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബില്ല് ഡ്രോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ദെൻ പേ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ പേയ്മെൻറ്റ് ആർക്കാണോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് പേ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രോയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയർ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഇനി എക്സെപ്റ്റർ ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റർ ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു എക്സെപ്റ്റ് ദ ബിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ എക്സെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഡ്രോയി ആണ് ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എൻഡോസർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതിലാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടും ഒന്നും നിങ്ങളധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചെക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് എന്താ നോക്കാം എ ബാങ്ക് ആർ ഓപ്പൺ എ കറണ്ട് ആൻഡ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ അറ്റ് ദ ടൈം ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ചെക്ക് ബുക്ക് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എസ് അക്കൗണ്ട് എ ചെക്ക് ബുക്ക് കണ്ടെയിൻ ടെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി പ്രിൻറ്റഡ് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ലീവ്സ് സീരിയലി നമ്പേർഡ് കസ്റ്റമർ ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രിൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ചെക്ക്സ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ ഇരുപതോ പേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എ ചെക്ക് ഈസ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഐദർ മിയർ ബൈ ഡെലിവറി ഓർ ബൈ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചെക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ബാങ്കർ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ചെക്ക് പത്തോ ഇരുപതോ പേജിലുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലിപ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കണം എ ചെക്ക് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഓൺ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ടു ബി പേയബിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ടർ ചെക്ക്സ് ആൻഡ് ദ ചെക്ക്സ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ
സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രോവൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോവൺ ഓൺലി ബൈ ദി കസ്റ്റമർ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് കസ്റ്റമറാണ് ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ആയാലല്ലേ അവർക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി ഡ്രോയർ അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ എപ്പോഴും അതിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ ഓർഡർ മസ്റ്റ് ബി ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി പേയ്മെൻറ്റിനാണ് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓർഡർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി നമ്മളെപ്പോഴും ചെക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൺലി അങ്ങനെ എഴുതണം ദെൻ പേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിനാവും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ പേ ഷുഡ് ബി എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ പേ ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൽ ചെക്കും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡ്രോ വൺ ഓൺ എ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം അപ്പോൾ ചെക്ക് എപ്പോഴും പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബില്ല് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ദെൻ എ ചെക്ക് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എക്സെപ്റ്റൻസ് ചെക്കിന് എക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഡ്രോ ചെയ്യും പിന്നെ ചെക്ക് മേ ബി ഡ്രോ വൺ ഓൺലി ഓൺ എ ബാങ്കർ ബാങ്കർക്ക് മാത്രമാണ് ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എനി പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാങ്കർ സ്വീകരിക്കാം എ ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് എപ്പോഴും പേ ചെയ്യുക ബില്ല് ഇസ് പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ബില്ല് നമുക്ക് ഡിമാൻഡിനും പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും അത് പേ ചെയ്യാം ദെൻ എ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ചെക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേസ് ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബില്ല് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ബില്ല് ഓഫ് ചെക്ക് ഇതിൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അലാവ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അലാവ് ചെയ്യുക അത് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെക്ക് ആൻഡ് ബി മെയ്ഡ് പേയബിൾ ടു ബെയറർ ആരാണത് ബെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പേ ചെയ്യാം ബിൽ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് പേയബിൾ ഓൺലി ടു ഓർഡർ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്യുക എ ചെക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് എ മീൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനാൻസിങ് ട്രേഡ് പക്ഷെ ബില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇനി കൈൻഡ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് ഉണ്ട് ബെയറർ ചെക്ക് ഓർഡർ ചെക്ക് എം ഐ സി ആർ ചെക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് ആ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ബെയറർ ചെക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബെയറർ ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് പേബിൾ ടു ബെയറർ ആരാണ് അത് ബെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുള്ള ചെക്കിനെയാണ് ബെയർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരത് ഹോൾഡ് ചെയ്താലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എമൗണ്ട് കിട്ടും ദെൻ ഓർഡർ ചെക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേയബിൾ ടു സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൽ ഒരു ഓർഡർ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ഓർഡർ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് ദി പേയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഓർഡർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എം ഐ സി ആർ ചെക്ക് ആണ് എം ഐ സി ആർ ചെക്ക് ചെക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കനൈസ്ഡ് ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നാണ് എം ഐ സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമ് വരുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ചെക്കിനെയാണ് എം ഐ സി ആർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉള്ള ചെക്കാണ് എം ഐ സി ആർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രൺകേറ്റഡ് ചെക്ക് ട്രൺകേ ട്രൺകേറ്റഡ് ചെക്ക് ചെക്ക് ഈസ് ട്രൺകേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലിയറിംഗ് സൈക്കിൾ ഐതർ ബൈ ദി ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ഓർ ബൈ ദി ബാങ്ക് വെതർ പേയിങ് ഓർ റിസീവിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ ജനറേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫർദർ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചെക്ക് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അതായത് ട്രൺകേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്കിൻ്റെ ഫിസിക്കലി ചെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദെൻ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 
ചെക്കിൻ്റെ ക്രോസിംഗ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ചെക്ക്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് നെയ്മിലി ഓപ്പൺ ചെക്ക് ആൻഡ് ക്രോസ്ഡ് എ ചെക്ക് വിത്തൌട്ട് ക്രോസിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെക്ക് അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യാത്തൊരു ചെക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടറിൽ ആരാണോ അതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ക്രോസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്രോസിംഗ് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ പേ പേയിങ് ബാങ്കർ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ചെക്ക് ഓൺലി ടു ദ ബാങ്കർ ആൻഡ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ടു എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്രോസിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് അതിൻ്റെ നെഗോഷ്യബിലിറ്റി അതായത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ എൻഡോസർ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻഡോസ്മെന്റ് നോക്കാം എൻഡോസ്മെന്റ് മീൻ സൈനിങ് ഓഫ് ദി ബാക്ക് ഓഫ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ അപ്പോൾ നെഗോഷിയേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ സോറി എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ എൻഡോസർ അപ്പോൾ ആരാണോ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് എൻഡോസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എൻഡോസി അപ്പോൾ ആർക്കാണോ നമ്മളത് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ എൻഡോസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ എൻഡോസിക്കാണ് പിന്നെ ഈ എന്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫുള്ള് റൈറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനത് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും റൈറ്റും എല്ലാതും അവകാശങ്ങളും കിട്ടുക പിന്നെ ഹി ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ അപ്പം ഇനി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഇപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ആ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ഞാൻ കടം മേടിച്ച ആൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ചെക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിത് പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിത് പോയിട്ട് അവർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എമൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കാർഡ് വഴി ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി മൊബൈൽ പേയ്മെൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യ